Hoy vamos a preparar este rico postre con durazno, súper fácil, sin horno y queda riquísimo. Te invito a ver el paso a paso. Lo primero que vamos a necesitar va a ser cuatro limones. Vamos a necesitar el jugo de cuatro limones. Vamos a exprimirlo aquí en la tacita. La verdad es que mis limones estuvieron jugositos y la cantidad más o menos que adquirimos fue media taza. También puedes usar jugo de lima o también de naranja. Si no tienes limones también le da un rico sabor. Y bueno, por aquí obtuvimos esta cantidad que fue media taza de jugo de limón. La vamos a reservar y vamos a usar el vaso de la licuadora. Aquí vamos a agregar todos nuestros ingredientes. Vamos a usar una lata de duraznos en almíbars de 432 gramos sin su jugo. Y vamos a usar una lata de leche evaporada de 12 onzas. Y la vamos a agregar también al vaso de la licuadora. Igualmente vamos a agregar una lata de leche evaporada. Yo usé toda la lata, me gusta que esté dulce. Vamos a agregar toda la lata de leche evaporada de 14 onzas. Y vamos a usar sauce cream o crema agria, la que tengas, cualquier marca, una taza. La vamos a agregar al vaso de la licuadora. Este postre está muy fácil de realizar, todo va en el vaso de la licuadora. Aquí apoyándome con una espátula para retirar toda la crema de nuestra taza. Y la vamos a llevar a licuar. Aprovecho para decirte que si estás por primera vez aquí, te suscribas al canal, actives la campanita y pongas recibir todas las notificaciones. De esa forma serás el primero en venir a ver cada video que yo les comparta. Y bueno, por aquí ya está perfectamente licuada nuestra mezcla. Recuerdan el jugo de cuatro limones. Vamos a agregarlo poco a poco a nuestro vaso de la licuadora. Poco a poco se va a ir espesando. Queda una mezcla espesita, perfecta para nuestra receta. Como les decía, este postre está muy rico, muy delicioso. Y lo mejor de todo es que no ocupa horno, es muy fácil. Todo se hace en la licuadora. Y por aquí ya está lista nuestra mezcla. Miren, como les decía, buscamos este espesor de la crema. Y por aquí tenemos galletas de vainilla. Pueden usar la marca de su preferencia. Y bueno, vamos a empezar a colocar una capa de la crema que batimos en la licuadora. Y una capa de galletas. Puedes usar las galletas marías, que estas son marías. Eh, pueden usar cualquier marca que sean galletas de vainilla y vamos a ir haciendo capa, una capa de la mezcla de la licuadora y otra capa de galletas. Y bueno, la verdad es que como les digo, es muy fácil de elaborar este postre y no se van a arrepentir, les va a fascinar, queda delicioso. Si te está gustando el video, no olvides darle me gusta, compartir el video, de esa forma llegamos a más personas y bueno... Por aquí continuamos haciendo las capas. Algo que se me había olvidado mencionarles es que nos llevamos dos rollos de galletas. Sobraron pocas galletas, pero también las reutilicé porque también me había sobrado algo de la mezcla. Así que nada se desperdicia por aquí. Con dos rollos de galletas te preparas este delicioso postre con durazno. Y bueno, ya por aquí estamos colocando la última capa de nuestra cremita que preparamos en la licuadora de la mezcla. Y lo que voy a hacer es más o menos decorar este postrecito para que se vea muy bonito. No es lo mío la decoración, pero ahí hicimos nuestro intento colocar rodajitas de durazno. Puedes omitir este paso si no lo quieres decorar, así regular está delicioso. Lo vamos a llevar por cuatro horas al refrigerador y después de cuatro horas aquí tenemos nuestro postre súper rico, fresquecito y con ese saborcito a limón y a durazno. De verdad es que queda delicioso. Y claro, no nos podemos despedir sin antes partir para que vean cómo queda este rico postre que es muy fácil de elaborar, como miraron. 
eh, bueno, por aquí estamos haciendo cortes para que vean cómo queda por dentro. También antes les había mencionado, ¿verdad? Que me sobró mezcla y galletas. Y también hice unos personalizados en vasitos que más adelante se los voy a mostrar. Miren, así es como queda este postre. Vean, se ven, se pueden ver bien las capas. Miren, qué ricura. Y la verdad es que queda delicioso. Y bueno, por aquí está nuestra rebanadita. Y bueno, es muy rendidor también. Y como les digo, no lleva tantos ingredientes. Así que espero que lo preparen. Si lo preparan, regresen y déjenme un comentario para saber si les gustó. Y bueno, por aquí les voy a mostrar en los vasitos que también preparé con la mezcla que me sobró. Hice dos vasitos personalizados y también quedan deli, deli. Bueno, nos vemos hasta la próxima. Chao. Bendiciones y felices fiestas.